हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन सी एस अकेडमी चैनल आई एम बैक अगेन विथ माइक्रो प्रोसेसर सीरीज आज का अपना लेक्चर जो है तो लेक्चर नंबर सिक्स है और खूब इम्पॉर्टंट है आज जे अपन शॉर्ट नोट्स घेर है ये का पॉइंट्स हैं या एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स असा पुष्कदा क्वेश्चन विचार है मैं तुम्हारा एकदम संगते सुधा कि कभी विचार है मार्च टू थाउजंड टू थाउजंड फोर फाइव टेन तेजन दोन हजार आठ नौ दा अकरा बारह पंद्रह सत्रह अजु ही जास्त जास्त पेपर मधे हा क्वेश्चन विचार है सो दिस वन इज अ व्री वेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक आज थे चार आप पॉइंट्स घेर है कि यहाँ एक्सप्लेन करा अस शॉर्ट नोट मन क्वेश्चन विचार जो तो क्वेश्चन अशा प्रकार विचार जो कि एक्सप्लेन द फंक्शन्स ऑफ फॉलोइंग यूनिट अस विचार जो कि एक्सप्लेन द फंक्शन्स ऑफ दिस फॉलोइंग यूनिट इन मैक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव ओके सो यार क्वेश्चन हम खास तुम्हारा एक्जाम विचार जाए तो फोकस बी फोकस ऑन दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ युअर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डाउट ओके लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन जर तुम्हारा अजु को वीडियोज आवड़ तुम्हारा अजु को टॉपिक जर एक्सप्लेन कराए तो मेरा कमेंट सेक्शन में संगा और मज़ शिक तुम्हारा कहते है का तो मेरा कमेंट सेक्शन में संगा कारण तुम्हार कमेंट्स ने मैं कल कल कि ऐक्चुअली अजु का इम्प्रूवमेंट्स कराला हवे कि अजु को टॉपिक्स तुम्हारे घेन ये ओके सो तुम्हार कमेंट्स मेरे खूब इम्पॉर्टंट है दे विल ऑलवेज मोटिवेट मी ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो लेक्चर नंबर सिक्स ए एल यू स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड डी कोडर ओके सो ए एल यू पैलदा आप पहाड़े ए एल यू खूब इजी टॉपिक है ऐक्चुअली जर समझला तो मजे तुम्हें मना सुधा लिखू शकता जर कॉन्सेप्ट तुम्हें लक्षा आल तो फर्स्ट ए एल यू ए एल यू इज अ एब्रिविशन फॉर्म ऑफ अरेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फर्स्ट पॉइंट इज ए एल यू इज अ एट बीट यूनिट दिस वन इज अ एट बीट यूनिट जैसे कॉन्फिग्रेसन संगित है इन दिस अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट मजे अरेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हे जे यूनिट है येमे को ऑपरेशन परफॉर्म होता एक तो अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता नेक्स्ट ए एल यू कंटेन द बायनरी ऐडर टू परफॉर्म द ऐडिशन सब्सट्रैक्शन बाय टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड ए एल यू मधे का बायनरी ऐडर है एक का मैं तेल एक टूल है बायनरी ऐडर नवाच कि ज्या का परफॉर्म होते ऐडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऐडिशन एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना बायनरी ऐडर ए एल यू मधे वपरल जे मधे बायनरी ऐडर को मेथड परफॉर्म करते तो टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड हि एक मेथड है ऐक्चुअली इजी मेथड है जर टूज कॉम्प्लिमेंट मधे का करो अपन कि जर आप दिल्ला अल जीरो 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 आता हाँ जर आप टूज कॉम्प्लिमेंट का है तो अपन टूज कॉम्प्लिमेंट का पहले अपने वन्स कॉम्प्लिमेंट का लगे वन्स कॉम्प्लिमेंट का या जीरो वन या जीरो वन या जीरो वन बरबर तीन वन जाए तीन वन जाए हमें अपने क्या कराए आता टूज हाला वन्स कॉम्प्लिमेंट वन 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 का जीरो 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 वन्स कॉम्प्लिमेंट हाला वन्स कॉम्प्लिमेंट हाला वन्स कॉम्प्लिमेंट आता टूज कॉम्प्लिमेंट अपने का एक वन ऐड कर मग ये ऐडिशन कराए वन प्लस वन जीरो कैरी वन ओके जे कहीं है तो इधे ये ऐडिशन यून जाए ओके सो इधे अपन ये ऐडिशन करूँ वन प्लस वन जीरो वन प्लस वन जीरो कैरी वन मैं पर वन वन प्लस वन जीरो कैरी वन वन प्लस वन वन जीरो ओके सो दिस इज अ टूज कॉम्प्लिमेंट ऑफ जीरो 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 ये कहना सगैंक ही है टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड नेक्स्ट द एल यू कंटेन द बायनरी ऐडर टू परफॉर्म द एडिशन सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड द डेटा इज सप्लाइड बाय द मेमरी डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मजे या ए एल यूला मेम डेटा कुछ मिलत एक तो या मेमरी डिवाइसम मिलत आ इनपुट आउटपुट डिवाइसेसम मिलत जर ए एल यू कुठे है मैक्रो प्रोसेसर मे मैक्रो प्रोसेसर कुछ है आप कम्प्यूटर मे तो कंप्यूटरला कहीं मेमरी डिवाइसेस ऑब्विस्ली जोड़े हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पोड़े हैं जो अपने जो डेटा लगना है ऐडिशन परफॉर्म करना सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना तो डेटा अपन कुछ मिलवत तो 
मेमरी डिवाइसेसम मिलत एकदा इनपुट आउटपुट डिवाइसेसम मिलत ओके डेटा इज सप्लाइड बाय मेमरी डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द रिजल्ट इज टिपिकली स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर सो एक्यूमुलेटर इज अ वन ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ द मैक्रो प्रोसेसर अक्युमुलेटर हे एक खूब इम्पॉर्टंट पार्ट आहे मायक्रो प्रोसेसरचा आणि जो आता या ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शनचा जो कोणता परफॉर्म होईल ऑपरेशन तर त्याचा जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट कुठे स्टोअर होईल या ॲक्युमुलेटरमध्ये स्टोअर होईल म्हणजे ए एल यूचं हे ए एल यू काय करेल ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन किंवा लॉजिकल फंक्शन्स जे आहे ते ऑपरेशन परफॉर्म करतील आणि तो त्याचा जो येणारा जो रिझल्ट आहे तो ॲक्युमुलेटरमध्ये स्टोअर करून देईल ओके सो दिस वन इज अ ए एल यू रिवाइज वन सगेन इट इज अ एट बीट युनिट इट परफॉर्म द अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इट कंटेन द बायनरी ऍडर टू परफॉर्म द ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन बाय युझिंग द टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड डेटा इज सप्लाइड बाय द मेमरी डिवाइसेस अँड इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस इनपुट आउटपुट त्याच्यानंतर द रिझल्ट इज टिपिकली स्टोर्ड इन द ॲक्युमुलेट ओके नेक्स्ट वन नेक्स्ट आहे स्टॅक पॉइंटर स्टॅक पॉइंटर म्हणजे काय स्टॅक पॉइंटर इज अ सिक्स्टीन बीट रजिस्टर सिक्स्टीन बीट रजिस्टर मागच्या याच्यामध्ये पाहिलं तर ए एल यू कोणता आहे एट बीट रजिस्टर आहे आणि हा कोटी आहे सिक्स्टीन बीट रजिस्टर विच कंटेन द ॲड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टॅक म्हणजे असं जर आता स्टॅक दिलेली आहे आपल्याला ही स्टॅक आहे आपण स्टॅक पण शिकलेलो आहे डेटा स्ट्रक्चरमध्ये बरोबर आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की स्टॅकमध्ये काय असतं टॉप असतं तर हे किती आहे हे टॉप आहे याचा या टॉपचा जो ॲड्रेस आहे या टॉपचा जो ॲड्रेस आहे तर हा काय करेल या टॉपचा ॲड्रेस आपल्यामध्ये स्टोअर करून घेईल हा स्टॅक पॉइंटर काय करेल या स्टॅकचा टॉपचा जो ॲड्रेस आहे तो आपल्यामध्ये स्टोअर करून ठेवेल सो स्टॅक पॉइंटर इज अ सिक्स्टीन बीट रजिस्टर विच कंटेन द ॲड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टॅक म्हणजे स्टॅकच्या टॉपचा जो ॲड्रेस आहे तो स्टॅक पॉइंटरमध्ये असतो ओके विथ द हेल्प ऑफ इन्क्रिमेंटर अँड डिक्रिमेंटर स्टॅक पॉइंटर परफॉर्म देअर वर्क म्हणजे इन्क्रिमेंटर अँड डिक्रिमेंटर म्हणजे काय असतं आता जर इथे स्टॅक दिलेला आहे हा स्टॅक आहे तर याच्यामध्ये इन्क्रिमेंट अँड डिक्रिमेंट स्टॅक पॉइंटरचं कसं होईल आता इथे सगळ्यात पहिले स्टॅक जर एम टी स्टॅक आहे स्टॅक जर सपोज सुरुवातीला एम टी आहे तर काय होईल स्टॅक पॉइंटर कुठे राहील फर्स्ट पोझिशनला राहील इथे राहील स्टॅक पॉइंटर ओके तर एखादी गोष्ट जर आपण याच्यामध्ये पुश केली एखादी गोष्ट जर याच्यामध्ये आपण टाकली तर तो इथे येईल इथे येईल बरोबर आहे मग आता हा स्टॅक पॉइंटर कुठे येईल स्टॅक पॉइंटर हा सेकंड पोझिशनला येईल बरोबर आहे स्टॅक पॉइंटर हा सेकंड पोझिशनला येईल म्हणजे इथे येईल बरोबर आणि जर परत दुसरी दुसरी गोष्ट आपण इथे ॲड केली दुसरी गोष्ट इथे समजा ॲड केली तर स्टॅक पॉइंटर अगेन काय होईल इन्क्रिमेंट होईल तिसरी गोष्ट ॲड केली तर परत काय होईल स्टॅक पॉइंटर परत ॲड होईल चौथी गोष्ट ॲड केली तर परत काय होईल स्टॅक पॉइंटर परत ॲड केली म्हणजे स्टॅक पॉइंट स्टॅकमध्ये काय होते दोन ऑपरेशन परफॉर्म होतात एक आहे होते पुश ऑपरेशन अँड नेक्स्ट वन इज अ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते स्टॅकमध्ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म होते आणि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते तर जेव्हा एखादी गोष्ट आपण त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतो एखादी गोष्ट आपण त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतो तर त्याला काय म्हणतात पुश ऑपरेशन आणि जे एखादी गोष्ट आपण स्टॅकमधून काढतो त्याला काय म्हणतात पॉप ऑपरेशन सो वेन वी पुश समथिंग इन स्टॅक देन द स्टॅक पॉइंटर इज इन्क्रिमेंटेड इन्क्रिमेंटेड जसं इथे तुम्हाला सांगितलं की एखादी गोष्ट जर याच्यामध्ये टाकलेली आहे आपण एखादी गोष्ट जर याच्यामध्ये इन्सर्ट केली तर स्टॅक पॉइंटर काय इन्क्रिमेंट होतं तो त्याच्यावरची पोझिशन दाखवतो म्हणजे हा काय करतो स्टॅकमधली कोणती पोझिशन रिकामी आहे कोणत्या पोझिशनमध्ये तुम्ही टाकू शकता एखादा डेटा इन्सर्ट करू शकता हे स्टॅक पॉइंटरचं काम आहे जर एम टी स्टॅक आहे तर तो सुरुवातीला कुठे राहील एकदम खालीच राहील बरोबर आहे जेव्हा एखादा डेटा इन्सर्ट होईल त्या फर्स्ट पोझिशनवर तर हा कुठे जाईल सेकंड पोझिशनवर म्हणजे ती बरोबर पॉइंट दाखवेल की ह्या पॉईंटवर डेटा तुम्ही इन्सर्ट करू शकता ओके द स्टॅक पॉइंटर इज इन्क्रिमेंटेड व्हेन डेटा इज पुश अँड द स्टॅक पॉइंटर इज डिक्रिमेंटेड व्हेन डेटा इज पॉप जर हा डेटा आपण काढून टाकला हा डेटा जर आपण इथून काढून टाकला तर ही पण जागा रिकामी झाली तर मग हा इथला स्टॅक पॉइंटर कुठे येईल खाली येईल म्हणजे जर डेटा आपण काढून टाकला तर स्टॅक पॉइंटरची डी 
व्हॅल्यू आहे ती डिक्रिमेंट होईल आणि जर पुश केला म्हणजे इन्सर्ट केला तर डेटा याची स्टॅक पॉईंटरची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट होईल ओके अंडरस्टँड वॉट इज स्टॅक पॉईंटर दिस पॉईंट इज अ इझी ओके नेक्स्ट पॉईंट इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर्स अँड डिकोडर इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर अँड डिकोडर ड्युरिंग द इन्स्ट्रक्शन फेज द फर्स्ट एट बीट ऑफ इन्स्ट्रक्शन ट्रान्सफर टू द एट बीट इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मायक्रो प्रोसेसरमध्ये रजिस्टर्स असतात की जे डेटा स्टोअर करतात तर इथे एक इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर नावाचा एक डेटा आहे रजिस्टर इथे मायक्रो प्रोसेसरमध्ये आहे तर तो काय करतो जेव्हा एखादी इन्स्ट्रक्शन येते एखादी इन्स्ट्रक्शन येते तर त्याचे फर्स्ट जे एट बीट्स आहेत त्या इन्स्ट्रक्शनचे जे फर्स्ट एट बीट्स आहे तो काय करतो ट्रान्सफर करतो कुठे इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये म्हणजे इन्स्ट्रक्शनचे जे फर्स्ट एट बीट्स आहेत समजा ही एक इन्स्ट्रक्शन आहे ही एक इन्स्ट्रक्शन आहे त्याच्यामध्ये हे पहिले सुरुवातीचे एट बीट्स आहे आणि बाकीचे बाकीचे काही नाही बाकीचे जसे तसेच राहतील हे बाकीचे ओके तर हे फर्स्ट एट बीट हा ट्रान्सफर कुठे करतो इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये ट्रान्सफर करतो कुठे करतो इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये ट्रान्सफर करतो ड्युरिंग द इन्स्ट्रक्शन फेज द फर्स्ट एट बीट ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज ट्रान्सफर टू द एट बीट इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर कोणती इन्स्ट्रक्शन आली तरी त्याचे पहिले आठ बीट हे इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये ट्रान्सफर केले जातात सेकंड द कंटेंट ऑफ इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर आर अवेलेबल टू द क इन्स्ट्रक्शन डिकोडर म्हणजे इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये जे कोणते बीट्स स्टोअर केले जे कोणता डेटा इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये स्टोअर केलेला आहे तो कोणाच्या कामात येतो इन्स्ट्रक्शन डिकोडरच्या कामात येतो इन्स्ट्रक्शन डिकोडर त्याचा या डेटाचा काय करतो यूज करतो ओके सो नेक्स्ट पॉईंट इज द आउटपुट ऑफ डिकोडर आउटपुट ऑफ डिकोडर गेट बाय टायमिंग सिग्नल ए एल यू अँड डेटा बफर म्हणजे डिकोडरचा जो आउटपुट आहे तो कशावर डिपेंड आहे टायमिंग सिग्नल्सवर डिपेंड आहे ए एल यू आणि डेटा बफर डेटा बफर वॉट इज मीन बाय डेटा बफर डेटा बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज इट स्टोअर द डेटा टेम्पररी कॉल्ड ॲज अ डेटा बफर ए एल यू आत्ता आपण पाहिली ऑरेथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट अँड टायमिंग सिग्नल्स मीन टायमिंग सिग्नल्स म्हणजे तो सिग्नल्स प्रोवाईड करतो की कोणत्या वेळेत करायचं किती वेळापर्यंत करायचं कोणता डेटा त्याचा आहे दीज आर द कंट्रोल सिग्नल्स ओके टायमिंग सिग्नल्स म्हणजे मग डे डिकोडरचा आउटपुट कशावर डिपेंड आहे टायमिंग सिग्नल्स ए एल यू अँड डेटा बफर सो आउटपुट ऑफ डिकोडर गेट बाय टायमिंग सिग्नल ए एल यू अँड डेटा बफर ओके सो दिस वन इज अ इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर अँड डिकोडर अंडरस्टँड इफ यू हॅव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन नेक्स्ट वन प्रोग्राम काउंटर फोर्थ वन इज अ प्रोग्राम काउंटर वॉट इज प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो अ सिक्सटीन बीट रजिस्टर आय ऑलरेडी मेन्शन युअर स्टॅक पॉईंटर इज ऑल्सो अ सिक्सटीन बीट रजिस्टर अँड प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो सिक्सटीन बीट रजिस्टर्स ओके सो प्रोग्राम काउंटर इज सिक्सटीन बीट रजिस्टर ॲक्टिंग ॲज अ पॉईंटर टू नेक्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन जसं आपण प्रोग्राम लिहितो तर प्रोग्राममध्ये एक पॉईंटर असतो समजा हे नंबर ऑफ लाईन्स आहेत प्रोग्रामच्या दिस वन इज अ प्रोग्राम ओके सो दिस वन इज अ प्रोग्राम तर प्रोग्राम काय प्रोग्राम काउंटर काय करतो सुरुवातीला दाखवलं आहे यांनी फर्स्ट लाईन फर्स्ट लाईन प्रोग्रामची दाखवली तर म्हणजे आता प्रोग्राम काउंटर जो लाईन दाखवेल त्याला त्याला आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे समजा पॉ प्रोग्राम काउंटरने फर्स्ट लाईन दाखवली तर सो ती आपल्याला एक्झिक्यूट करायला लागेल आणि बरोबर हा काय करतो लगेच हे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर लगेच ही दुसरी लाईन पॉईंट करतो म्हणजे प्रोग्राम काउंटर काय होईल इन्क्रिमेंट होईल आणि तो दुसऱ्या लाईनवर येईल मग तिसऱ्या लाईनवर येईल म्हणजे हा काय करतो पॉईंट करतो म्हणजे पॉईंटर्स ॲज अ पॉईंटरसारखं काम करतो जसं आपण एखादी वस्तू दाखवतो आणि त्याच्याकडे बोट दाखवतो तर आपण त्याला पॉईंट करतो ना तर तसंच या प्रोग्राम काउंटरचं काम काय आहे प्रोग्राममध्ये ज्या दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन आहे लाईन बाय लाईन तर त्या इन्स्ट्रक्शनला हा काय करतो पॉईंट करतो सो प्रोग्राम काउंटर इज अ सिक्सटीन बीट रजिस्टर ॲक्टिंग ॲज अ पॉईंटर टू नेक्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन म्हणजे प्रोग्राममधली जी लाईन आहे इन्स्ट्रक्शनची त्याला तो पॉईंट करतो की आता ही लाईन एक्झिक्यूट करायची आहे आता ही लाईन एक्झिक्यूट करायची आहे आता ही लाईन एक्झिक्यूट करायची असं हे काम कोणाचं असतं प्रोग्राम काउंटरचं नेक्स्ट इज इट ऑलवेज कंटेन अ सिक्सटीन बीट ॲड्रेस ऑफ मेमरी लोकेशन वेअर द एक्झिक्युटेबल कोड इज स्टोअर म्हणजे हा जो कोड आहे हा जो कोड आहे हा स्टोअर कुठे राहतो या सिक्सटीन बीट ॲड्रेस मेमरी लोकेशनवर म्हणजे 
प्रोग्राम काउंटरकडे काय असतं सिक्स्टीन बिट मेमरी ॲड्रेस लोकेशन आहे त्या मेमरी ॲड्रेसवर काय राहील हा जो एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम आहे म्हणजे जो एक्झिक्यूट करण्याचा प्रोग्राम आहे जो एक्झिक्यूट होणार आहे तो प्रोग्राम या सिक्स्टीन बिट ॲड्रेस मेमरी लोकेशनवर काय होईल स्टोअर होईल नेक्स्ट वन इज मायक्रो प्रोसेसर युजेस दिस रजिस्टर टू द सिक्वेन्स ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ इन्स्ट्रक्शन मायक्रो प्रोसेसर या प्रोग्राम काउंटरचं यूज कबर करते कारण याला काय याला काय मिळून जाते मायक्रो प्रोसेसरला बरोबर सिक्वेन्स मिळून जातो इन्स्ट्रक्शनच्या एक्झिक्युशनचा सिक्वेन्स मिळून जातो कारण प्रोग्राम काउंटरचं काम हेच आहे की तो काय करतो सिक्वेन्शियली ज्या एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन आहेत त्याचा सिक्वेन्स लावतो आणि बरोबर त्या त्या इन्स्ट्रक्शन दर्शवतो मायक्रो प्रोसेसर युजेस दिस रजिस्टर टू सिक्वेन्स द एक्झिक्युशन ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शनचा एक्झिक्युशनचा सिक्वेन्स मिळण्यासाठी मायक्रो प्रोसेसर हे रजिस्टर यूज करतो ओके नेक्स्ट पी सी इज अ ऑटो इन्क्रिमेंटेड पॉईंटर मीन्स प्रोग्राम काउंटर काय आहे हे एक पॉईंटर आहे प्रॉ पॉईंटरसारखं काम करते आणि ते काय होते ऑटोमॅटिक इन्क्रिमेंट होते आपल्याला त्याची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट किंवा मॅन्युअली त्याची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट करायची गरज पडत नाही प्रोग्राम काउंटर ती लाईन एक्झिक्यूट झाली लगेच तो दुसऱ्या लाईनवर ऑटोमॅटिकली येऊन जाईल मॅन्युअली करण्याची त्याला गरज नाही सो पी पी सी इज अ ऑटो इन्क्रिमेंट पॉईंटर सो दिस वन इज सम पॉईंट्स रिगार्डिंग द प्रोग्राम काउंटर ओके वी ऑलरेडी कवर्ड द ए एल यू दॅट इज अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट ओके इट परफॉर्म द अरिथमॅटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन नेक्स्ट वन वी प वी कवर्ड द स्टॅक पॉईंटर इट कंटेन द ॲड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टॅक वी ऑलरेडी सॉ वेन वी पुश द डेटा स्टॅक पॉईंटर इन्क्रिमेंटेड वेन वी पॉप द डेटा स्टॅक पॉईंटर इज डिक्रिमेंटेड ओके नेक्स्ट वन वी कवर्ड द इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर अँड डिकोडर इट कन इट फेच द एट बीट इन्स्ट्रक्शन अँड ट्रान्सफर टू द इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये तो पहिला एट बीट डेटा पाठवून देतो त्याच्यानंतर काय होतं जो इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये डेटा आहे तोच कोण यूज करतो इन्स्ट्रक्शन डिकोडर यूज करतो आणि याचा डिकोडरचा आउटपुट कशावर डिपेंड आहे टायमिंग सिग्नल ए एल यू अँड डेटा बफरवर नेक्स्ट आपण पाहिलं प्रोग्राम काउंटर हा पण एक सिक्स्टीन बीट रजिस्टर आहे आणि काय करतो नेक्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन पॉईंट करतो त्याच्यानंतर इट ऑलवेज कंटेन द सिक्स्टीन बीट मेमरी लोकेशन म्हणजे तो एक्झिक्युटेबल जी एक्झिक्युटेबल जो कोड आहे तो या सिक्स्टीन बीट मेमरी लोकेशनवर स्टोअर होतो मग मायक्रो प्रोसेसर याचा यूज काबर करतो की तो सिक्वेन्स देतो एक्झिक्यूट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शनचा आणि तो काय ऑटो इन्क्रिमेंटेड पॉईंटर आहे सो दिस वन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ॲज पर युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू प्लीज सबस्क्राईब अवर चॅनल हेट द बेल आयकन अँड सो दॅट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इच अपलोडेड व्हिडिओ प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ टू युअर फ्रेंड्स सो दॅट दे ऑल्सो गेट बेनिफिट्स अँड प्लीज जॉईन अवर टेलिग्राम ग्रुप सो दॅट you will get the notes of each and every lecture i already posted uh, two or three notes okay so go in description check out the link of our telegram group join that group also and jar tumhala konte hi query asli konta jar topic ajun video sathi hava asla tar mala comment section madhe zarur sanga tumcha comments ne ami jasta motivate hoto ani te amcha sathi khup helpful ahe so please give your feedback in your telegram <laughs> Okay so thank you so much for watching this video